everyone, welcome back for another episode. Today is a bit of a different one. We are not staying in Berlin this time. The team is going to Brussels for the first episode of this new series. In this episode, we're gonna discover a bit of what the city has to offer. We're gonna go to a vernissage of a local zine in which Alessandro is published. We're gonna meet with the creators of Mori Film Lab, one of the best labs in Brussels right now. <laughs> and we're gonna discover the take on passion of the young generation of photographers and designers in town. So first is the story of my solo trip to Brussels to meet with my friend Noah, aka Life Striking. He's a photographer and director and he told me that he was having an exhibition called Youth to the Lens and was about Gen Z's take on fashion but there was no way I was going to miss that. So I hopped on the first plane and asked him if he could give us a little tour of the exhibition. Hello, I'm Light Striking. I'm a photographer based in Brussels. We are here at our exhibition Youth to the Lens because we are seven uh, Gen Z photographers showing our work here. Here's uh, Benzu. She's like our chef de projet in French. Hello, j'ai eu la chance de coordonner le projet ici avec sept photographes et neuf designers qui ont tous montré en fait ce que la génération Z fait à Bruxelles au niveau de la mode. Ici, on va commencer avec le projet d'Antoine, la personne qui est à l'initiative du projet, c'est vraiment lui qui nous a lancé, qui nous a réunis autour d'une table il y a un an pour nous dire bah, « Les gars, venez, on, on se rejoint, on fait un projet ensemble et on fait un truc qui est vrai en fait. » Parce qu'on se connaît tous des réseaux sociaux et on avait besoin, je pense, à un moment de passer cette frontière-là. On pouvait enfin avoir les commentaires aussi des gens qui n'étaient pas juste des, des comments sur Instagram. Nous, on voulait un truc vrai avec des gens vers qui on a en fait une expression faciale, on a un vrai commentaire et ça, c'était super intéressant pour nous. Et du coup, bah, Antoine, en fait, il fait du street style photographie. Donc, euh, ce qu'il fait, c'est vraiment euh, venir capturer l'énergie des gens et, euh, et aussi bah, les vêtements, parce que c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Ici, en fait, on est sur le travail de Black Moon en collaboration avec Antoine. Alors, Black Moon, en fait, elle est designer. Euh, elle fait des vêtements qui sont à moitié genre utilitaires et design. Donc, c'est une manière un peu d'avoir des vêtements que tu aimes porter, que, dans lesquels tu te sens bien, mais qui, en même temps, ils sont intuitifs. Ils ont des, des poches partout parce que tu en as besoin. Et euh, un design qui permet d'être confortable dans tes vêtements, de pouvoir te déplacer facilement aussi. Antoine, euh, c'est une personne qui... Il fait beaucoup de photos du coup, faut le voir, mais il a toutes les soirées, à tous les concerts, à tous les showcases. Euh, même quand il n'y a pas nécessairement des events, mais quand il y a plein de jeunes qui se réunissent autour d'un petit truc, bah, c'est vraiment la personne qui vient capturer l'énergie des gens. La dernière collaboration qu'il a faite, c'est avec euh, Igor Jasinski. Euh, il est designer également. Et en fait, c'est intéressant parce que lui, ses projets, c'est plus euh, du print qu'il va faire sur des tissus, sur des t-shirts, etc., sur des pulls et tout. Parfois, il, il va intégrer des NFT ou ce genre de choses dans ses pièces et c'est super intéressant. Je pense que ça, c'est un peu à l'air d'aujourd'hui. Mon projet à moi cette fois, donc ici je vous présente une collaboration que j'ai fait avec Rio euh, pour euh, cette collab, en fait Rio a créé une collection. Alors notre projet il est vraiment influencé par le cinéma et par la musique parce que je pense que ben, voilà, Rio et moi on a, on a un peu les mêmes inspirations, que ce soit le côté digital avec euh, des, des films comme Matrix qui nous ont beaucoup inspirés, qui sont clairement des films de notre époque parce que c'est vraiment euh, qui sépare en fait le monde avant internet et le monde d'après. Par exemple pour le choix des, des pellicules pour ce projet, j'ai fait euh, principalement de la cinéstyle euh, qui du coup est ben, une pellicule cinéma à la base et euh, j'ai shooté également une photo en noir et blanc euh, qui est en fait une pellicule de radiographie. C'était super intéressant euh, de travailler ça parce que c'est deux pellicules qui, euh, je trouve, elles, sont, elles fonctionnent bien ensemble parce que la pellicule de radiographie est super contrastée, a vraiment un, un grain qui est visible et qui est, un, qui est intéressant et un beau contraste euh, que je trouve en fait assez similaire avec la cinéstyle finalement. Donc ici on est sur la partie de Shania. Alors Shania Semeli c'est une photographe de Hucle et euh, ici elle présente d'abord trois photos qui sont les photos de son travail personnel. Il y a celle-ci, celle-ci qui est du coup euh, l'affiche de l'exposition et celle-là, ça c'était un projet scolaire à la base. Pour l'exposition, Shania a présenté deux projets, le premier en collaboration avec Maison, et, euh, qui est euh, en fait une marque de Bruxelles qui fait beaucoup de vêtements à partir de chutes de tissus qu'ils ont récupérés un peu dans, partout dans l'Europe. Et alors euh, l'autre projet qu'elle présente, c'est avec euh, Lucas Storms. Tac Et on est avec Shania et Lucas. Euh, du coup, je vais directement présenter... Enfin, euh, je ne vais pas présenter votre projet, je vais vous laisser le présenter. Cette collaboration, c'était le fruit de la première collection de Lucas, euh, de la marque Storms. Et euh, on a voulu un petit peu jouer sur euh, la place de la femme et euh, la rue. C'était euh, surtout une inspiration euh, basée dans un village catalan euh, qui s'appelle Calaques. Et j'ai voulu représenter les matières dans mes tissus et mes coupes. Et euh, j'ai aussi été inspiré par euh, Dali dans, dans l'extravagance. Moi, ce que j'aime bien, c'est un peu le travail des textures. Et c'est cool parce que bah, du coup, on retrouve, je trouve, euh, euh, un contraste à ça, c'est la douceur un peu. De, bah, on a un beau coucher de soleil, on a de belles lumières. Et ça, c'est un travail que Shania, je pense, bah, du coup, vocalab, elle fonctionne. Super bien comme ça, grâce à ça en fait. 
Donc ici, en fait, on est dans la partie de Everything is JPEG. Euh, Everything is JPEG, c'est euh, deux sœurs, c'est des jumelles, euh, Safa et Marwa, qui euh, font des projets à deux en DA et en photographie. Euh, ici, c'est euh, un projet personnel avec deux modèles assez connus, il y a Wino et Christophe. C'est deux modèles de Bruxelles qui sont assez demandés dans le milieu et c'est assez cool, on les voit un peu partout. Et c'est ça l'énergie de Bruxelles, c'est vraiment ça qui est cool aussi, c'est que tous on essaie tous de s'impliquer dans des projets constamment et euh, ça nous représente bien, je pense. Et dans un premier temps, elles ont fait une collab avec De Z. De Z, c'est euh, une designeuse qui fait euh, pas des vêtements qui sont cousus, mais qui sont faits à la main littéralement. Donc ça veut dire qu'elle fait par exemple ici du macramé pour créer après des tenues. Et euh, c'est super design et je trouve ça esthétiquement intéressant. Et c'est pour ça que ces pièces, des fois, elles les prêtent pour des clips et tout. parce que bah, franchement, c'est super intéressant ce qu'ils proposent. Elle travaille pas seulement le tissu, mais elle va aussi travailler, par exemple, ici, c'est une création à partir de cristaux. Ou alors encore derrière, c'est fait avec des chaînes. Vraiment, euh, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle propose des fois des matières, des textures et des éléments qui permettent des compos assez différents les unes des autres. Alors ici, en fait, on est dans la partie de Jordan. Euh, Jordan est présent, donc je vais lui laisser euh, vous présenter son projet. Yo Calme. Je vais te passer le micro. Hey, ici c'est Jordan Camus et on va directement commencer la visite avec mon designer qui s'appelle Simon Maximet avec sa marque ici qui s'appelle Sierra Lab. Lui en gros en fait il a des vêtements beaucoup plus en mode outdoor dans la technique comme euh, les marques comme Keshwa ou cette North Face. En gros en fait il est euh, en stage chez Keshwa. Du coup euh, il m'a directement dit il me faut un lookbook et ben je lui ai fait ça. T'es allé à Ytre, là où il habite. Et euh, franchement, ben, je suis hyper content du, du résultat qu'on qu a pu faire, lui et moi. Où c'était vraiment fait un travail d'équipe. Là, vous pouvez aussi voir l'une de, de ces pièces-là, qui se trouve juste ici, là. Là, on retrouve mon autre designer, qui s'appelle Saikatsu. En fait, j'ai commencé à faire des accessoires de tête, parce que je trouvais justement que dans la mode, ils étaient très peu représentés, tu vois. Et au final, je me suis rendu compte que ça me permettait de mettre une distance entre le jugement de l'interlocuteur mm -hmm. et euh, bah, qui peut te juger genre, sur ton physique bêtement comme certaines personnes peuvent le faire et justement essayer d'éveiller plus l'être que simplement le paraître, tu vois. Donc c'est un peu pour déshumaniser la personne et pour qu'elle puisse montrer seulement ce qu'elle veut te montrer d'elle-même. Et en fait, on a fait deux séries, donc une série de la vie quotidienne et une série qui parle des représentations assez connu, donc la première c'est la fille à la perle. Mm -hmm. On n'a pas voulu reprendre une personne blanche comme sur l'original parce que justement on se disait que les canons de beauté ils ont évolué et que nous on voulait aussi traduire ce ça. Et on finit ben, par euh, ma photo ici présente qui, qui est issue de mon court métrage qui s'appelle Moonlight. Les gens l'ont surnommé la Joconde de la street. Tout simplement parce que si vous regardez bien, il y a l'un des modèles, vous avez l'impression en fait qu'il vous regarde attentivement et il ne vous lâche pas du regard. Ici, euh, on est sur la partie de Paul Louis. Paul Louis, à la base, c'est un journaliste, mais également un photographe. Et euh, il a lié les deux métiers dans son travail magnifiquement. Euh, ici, on voit une, une photo qu'il a faite. Je pense qu'il l'a fait à Londres. Et euh, j'aime trop, euh, du coup, la composition. Parce que, comme vous le voyez, du coup, dans toute la scénographie du projet, on a essayé de faire des trucs assez intéressants, intuitifs, slash interactifs. C'est-à-dire que les gens peuvent vraiment euh, se balader dans nos expos et participer avec nous euh, dans le projet. C'est trop intéressant ce qu'a fait Paul Louis parce que, du coup, il est un European Trotter. Ça veut dire qu'il fait le Danemark, il a fait l'Allemagne, euh, la France, euh, Londres également. Et euh, je sais qu'ici à Londres, en fait, il a fait euh, de la photo de mode. On ressent ce point de vue journalistique dans son travail, dans le sens où euh, on voit vraiment qu'il catch un peu la, j'ai envie de dire, l'âme des gens. Bon, Paul Louis, je suis en train de te saucer, mais je trouve que c'est la vérité en fait. C'est ça qui est trop cool. Et alors pour finir, vous avez ici le projet de Max Klinkum. Euh, Max, c'est genre euh, The Black Sheep. Vraiment, c'est une personne qui, euh, je trouve, euh, est très singulière et ultra inspirante. Il ne se prend pas trop la tête avec l'aspect technique de la photographie. Puis ce qu'il veut faire, c'est faire des photos, et c'est venir capturer euh, les gens et il le fait trop bien. Ici, Max, en fait, il nous fait un projet en collaboration avec la marque Brick. Pour les Belges, bah, j'espère que vous connaissez parce qu'on voit ce logo partout. La Brick, du coup, euh, dans plein de clips de rap. Leur move, leur façon de fonctionner à Brick, en fait, elle, elle reprend bien notre énergie. Et vu que euh, bah, la finalité de notre expo, c'était vraiment de parler de notre énergie, de nous, les jeunes bruxellois et les jeunes belges, bah, je pense qu'on qu est aussi des photographes et des designers qui sont euh, à fond dans ce truc-là, dans ce move-là. Dernier projet que je vais vous montrer de Max, c'est euh, son projet personnel. Ici, vous pouvez voir, en fait, mais il met littéralement euh, des modèles qui portent du Jean-Paul Gaultier à côté d'affiches euh, 3 1€ ou euh, Tax Free Company, genre euh, c'est simple, c'est tellement efficace et du coup ça c'est un point de vue que Max il peut apporter dans ses projets et c'est ça que j'aime beaucoup dans son travail. Il nous a juste présenté un truc concret qui est, qui est sensé et qui a un message fort derrière finalement, surtout quand on voit l'état de, de la planète en ce moment. Donc voilà. So, thank you for coming to our exhibition and see you soon at the lab because Brussels is coming in Berlin. Bye. 1, 2, 3. Bye bye <laughs>
as someone from Belgium, it's so cool to see everything that's happening there right now. Like I feel like in the span of a year, the new generation of artists are really creating a style of their own, if that makes sense. Yeah, I'm so proud to have people I can call friends being part of it. Thanks a lot to Noah for showing us his exhibition. And yeah, if you want to check his more personal stuff, he just released a super cool music video for an artist called Eugène. It's really, really cool, so I'll leave the link in the description. Okay, so now we are going back a few months prior to that, when we went to Brussels as a team. We just arrived in Brussels in our uh, sick flat here. Grazie papa! Eh? Grazie papa! <laughs> we came because Alessandro was in a uh, exhibition tonight and uh, the opening party, uh, Bernissage, for a zine. Yeah. Tropical Chiton. It's like the second issue, it's from uh, uh, the edition Le Boulet. And also because we would like also to meet guys from Maori Lab but it's like a lab like us. The whole like, uh, reason was like um, to start to do these episodes about different labs in Europe and in the world. And this was the first occasion. And it was cool because there was also this event. Right. So the first thing that we should do, like, you know, we got golden to be fan. super like, not humble at all, enter and just throw the stickers of safe like <laughs> like Open the stickers. <laughs> the stickers Already the open. Ball. So now we're, we're going to the gallery if we need to talk what we're doing. But yeah. yeah, this is the point where finally we are going to the gallery and to the exhibition yeah. after we had the la uh, lunch, dinner. Tristan ate uh, a steak this big. Yeah. Uh, we never see you ate so much food before. Yeah, that's true, by the way. Yeah. <laughs> and uh, yeah, we're gonna meet uh, Mathieu and Simon from uh, Edition Le Mulet. We are like two hours late. Maybe it's already done. <laughs> I don't know how it is in Brussels. But yeah, let's go. So. Tropical Stone, c'est d'abord de, euh, de faire un magazine, de faire une revue et donc de rassembler euh, beaucoup de photographes euh, différents ensemble. Et l'idée de base, c'est vraiment à chaque fois on prend un morceau de musique et, euh, et autour de, 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 du titre du morceau, euh, on essaie de créer un univers et c'est la thématique. Donc le premier, c'était euh, Black Hole Sun de Sun Garden. Black Hole Sun, won't you come? Donc c'était euh, assez dark, c'était euh, beaucoup de noir et blanc. Et puis le second, on est parti sur euh, les sunlight des tropiques parce qu'on voulait quelque chose de beaucoup plus... J'ai jamais, jamais entendu la... Ouais, ça fait un rappel. Ouais, t'as pas encore grand chose. C'est super connu, c'est vraiment la musique euh, euh, traditionnelle. Enfin, c'est quelque chose de très populaire. Okay. C'est un peu kitsch aussi, mais c'était voulu. Quoi. Donc on voulait amener un peu de lumière et un peu, euh, faire quelque chose d'un peu différent par rapport à ce qu'on avait fait. Euh, avec le premier numéro qui était très sombre. Yeah. Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Mani, à l'heure d'été c'est facile. Prends-moi la main, viens danser. Et surtout ce qui est important, je trouve, à dire à propos de Tropical Stoom, c'est que, en fait, en tant qu'éditeur, on fait plus ou moins deux livres par an. Et on se rend compte qu'il y a plein de photographes qui nous contactent pour faire des livres mm -hmm. avec qui on n'a pas l'occasion de travailler parce qu'on on est nous-mêmes photographes, on est nous-mêmes graphistes et qu'au final on n'a pas l'occasion de, de faire tout ce qu'on aimerait faire. Ouais. L'occasion de travailler quand même avec ces photographes et de les inviter, c'est de faire un espèce de magazine sur une thématique qui nous permet de faire un truc un peu plus léger, facile. Et là, on a pu réunir 41 photographes sans pour autant leur faire une monographie ou quelque chose comme ça. Et c'est mélangé aussi un petit peu. Voilà, c'est mélangé. Les différents styles, les différents ouais, univers. Le stoom en soi, c'est un plat bruxellois. Ah ouais, j'ai dit. Euh, <rire> à la base, c'est une purée qui est mélangée avec plein de légumes. Donc, en gros, tu prends plein d'aliments et tu et tu, ouais, tu, et tu mélanges. Et c'est vraiment l'idée de ce magazine-là, c'est de prendre plein de choses différentes. On nous a dit souvent, il y a quelque chose d'assez sombre chez vous. Et donc, on, on a voulu faire le contre-pied. Vous proposez quelque chose de super coloré, de lumineux, de rigolo, enfin de... L'idée, voilà, là, vraiment, c'est de faire un magazine qui, 
que tu puisses emmener à la plage. Ah, là, c'est très cool. Un magazine de photos qui soit un peu plus léger et, euh, que d'habitude. Ouais. Bah, de... ouais. Le côté ludique, c'est important ouais. euh, trop, donc, de, de s'amuser. Déjà, nous, ouais, s'amuser, ouais, ouais. mais aussi que ça amuse les gens. Quoi. Donc, euh, non, non. Qu'il y ait un peu des, des blagues, des trucs un peu marrants, euh, au-delà de la photo. Quoi. <rire> Quality pictures today, quality pictures. <laughs> We just came from Tuck Shop for where we had awesome bacon, egg, and cheese for breakfast. Now we are here at Mori. They're gonna give us a little tour of the lab and uh, yeah, see what they got going on. Also, they have a dark room apparently, so pretty excited to see that. And uh, yeah, let's go. You guys want to introduce yourselves first, uh, who you are, I sure. guess, so at least... Uh, hey, so yeah. uh, I'm Cole from uh, Mario Formula, I run the lab and I manage all of our scanners. I'm Francois, I'm doing the dark room mostly, but I'm also at the front house. And uh, we have another colleague, Raph, who's in France at the moment, but uh, he mostly does our admin work and sales. So we wanted to know how did you guys start or why, like the story maybe of how everything became this awesome place. Uh, Raph and I, we've known each other since we were kids. Um, and we both ended up living in Australia. I took a gap year and then stayed for three years. And there we ended up working for Film Never Die in Melbourne. So we learned everything there and our visas ran out because Australia is pretty rough when it comes to visas, so we had to come back. And we couldn't really find a lab that satisfied us and we didn't have the same kind of community feeling that we had in Australia. So we're like, hey, if we can't get a lab that, you know, that we want to send our stuff to and, and get the, the result that we want, then we kind of have to do it ourselves. And so it's been a year and a half and it's we've gone from two people to Nine people? Yeah, kind of. Probably nine people, yeah. yeah. So it's, gone, awesome. it's been pretty fast. <laughs> the name Mori Film Lab, is it? So <laughs> it's Japanese. Okay. Uh, so Mori means forest, partly because we're in Forêt in Brussels, and partly because of basically everything in the lab is Japanese, all the Fuji scanners, all the Mitsu processors. I guess going back to the like, like community, this is the kind of same thing that why we started Safe, let's say. Mm -hmm. There's more people coming to you guys now than other labs or... Most of the other labs, they run on an older business model where you really you just go in, you drop off your stuff, pick your print size mm -hmm. and go. It's like you can't stay and ask questions and hang out. Um, and that's the main thing that really wowed us when we got to Australia is like you can go in, you can drink a coffee and like read photo books and yeah. like talk to the talk to the guys at the lab for half an hour, an hour, whatever. And it's like there's no pressure to like just be a customer and be everyone starting now like they're young, they've never done this before, and they have a lot of questions. So it's nice that they can actually come somewhere and we can answer their questions and not, you know, like snob them off and tell them to go somewhere else. <laughs> yeah. Yeah. So it's basically just like the lab that you would want to go to as exactly. a customer. Yeah. That's what that's, we try to that's so create. Important. Yeah. I think it's cool to see that, you know, these everybody has the same idea in different cities and I think mm -hmm. this is the idea of this channel to maybe yeah. meet these other people with similar ideas and show the communities in the cities. Maybe you want to show us a little bit around how you guys, uh, I mean, I guess the shop, right? Yeah. Cool, so this is the shop. So this is our uh, sales space mostly. Famous the camera, camera wall. Cameras. I mean, it's yeah. beautiful. Exactly. So it's great because you've got a lot of people coming in and they have no idea what they want. So they can kind of try out different options, they can compare different models. Yeah, so they can take the time and, you know, like really explain to people. And then we have our little film fridge, which is, it's okay. We've grew. Don't have a lot of stock at the moment, but it's all right. Yeah, we should get a fridge again and say bye. For what? People, people love <laughs> it. Yeah, yeah, yeah. No, no, because there is no space. So no, we get the mini one. The little. This is a nice place. Yeah. yeah. Like, well. We have an exhibition running at the moment, celebrating the amazing women photographers in our community. So it's a community exhibition, and I think we had about 150 entries. Okay. And then this is the lab, I guess. Scanners here. This is uh, the all SP500s, which we use to scan 35mm film. And then 
with the iconic SP3000. We need to buy some yeah. WD-40. <laughs> <Exactly. laughs> we have a fantastic sleeping station where we spend hours archiving people's lovely negatives. And please pick up your negatives if you're watching this. Look, 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 look. Pick them up. Um, and then our emergency V30. We're pretty lucky. We've got the push version, which is very hard to find actually. And obviously you can like have a mechanical push, so we're sure it's actually uh, adapting the dev time. This is our back space. So this is our community slash darkroom space. So we do black and white developing classes and uh, black and white printing classes for beginners and for uh, more advanced printers as well. It's mostly Francois's department because he's been printing for 10, 15 years, which is insane. This is the famous sliding door. We got it in Ghent and it almost fell off on the highway, so and it's still here in peace. <laughs> and our print checking station where you can check your prints in uh, daylight advanced light. Yeah, so nice. Especially important once we start writing color. Yeah. So alright, if you want to follow me through the sliding yeah. door, we can go through here. We have four like smaller print stations, so there's uh, one, two, three, four. And then next to the doors we've got the two bigger ones. So this is the, the light guide, so Focomats 2. So you can do 35 and 120 on that one. This guy is a, it's a British De Verre, uh, 504. Okay. And we can print uh, for Wi Fi and it has a massive color head on there. Wow. So that's a, the real gem of the space. Say goodbye to your eyes. There you go. We have real lights as well. Yeah. So again, for color prints, you can check them quickly in here. Whoa. And it's, uh, again, it's daylight balance. So, wow. Yeah. I mean, this was really nice. Thanks. <laughs> what's up, Maybe, uh, what's up, bro? Outside, it's a paradise. Bye-bye. <laughs> Ciao. Bye. 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 Like, it's nice and it's, it's pretty functional and people seem to like it. So I'm, I'm happy. Like, before we had this, I had no printing experience at all. Yeah, yeah. So I'm feeling very fortunate that I can use it too and print. I mean, when I have time. No, it's not, really nice. Not often. But yeah, this uh, is the goal for the basement of the new yeah. office. <laughs> to make it so nice. Yeah. Exactly, you can. It is. Yeah, it's perfect. Yeah. <laughs> Thank you, Bade Haram. But in the street. Nice. In the street, yeah. <laughs> yeah. Yeah. Okay. <laughs> Bullet. I came to Brussels to get bullet. <laughs> so we would love to go to uh, like uh, Hong Kong or to Japan and stuff, but uh, at the moment we can uh, just uh, come around Europe and check out the labs. If we become super rich and famous uh, YouTuber, we can go to Hong Kong. Maybe. <laughs> Frank comes to, by the way. Let's make it a big witness here. But yeah, like let's make it clear. Man. Yeah, exactly. Let's make it clear official that everybody saw it. So every time, not just a Let's yeah. move on. So we are going to eat. Oh, sorry. Apologize for something, motherfucker.